असलम डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मोहम्मद दाऊद एंड यू आर वॉचिंग केमेस्ट्री रिंग आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटोलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो मेटोलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है और जो मेल्टिंग पॉइंट है दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जीज़ को भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्यों इंक्रीज़ होती है मैंगनीज में एक डिप आता है और फिर आयरन कोबाल्ट निकल और कापर से आनवर्ड इसमें डिक्रीज आता है पहले इंक्रीज आता है फिर एक सर्टन डिप आ जाता है फिर जो है वो डिक्रीज आता है सो लेट स्टार्ट पहली बात तो ये क्या मेल्टिंग पॉइंट या बॉयलिंग पॉइंट की हम बात करें तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है चूंकि ये मेटल्स है इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने स्ट्रांगर मेटल्स होंगे और उतनी जो है उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज आएगी क्योंकि उसको मेल्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है ये बात अपने साथ नोट कर ले यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि एटम्स जो है एक्चुअली इसकी जो मेटालिक लेटेस्ट में कितने स्ट्रांगली जो है ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है तो बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब चीज़ें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं स्टार्ट लेते हैं इस ग्राफ से यहाँ पर आप देखें मेल्टिंग पॉइंट को मैंने इस एक्सिस पर शो किया है और एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है पहले स्कैंडियम है फिर टाइटेनियम है फिर वेनेडियम है 21, 22, 23, 24, 25 नंबर आयरन 26, 27, 28 और 29 नाइन यहाँ पर मैंने जिंक को मेंशन नहीं किया क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है अगर चाहिए ये डी ब्लॉक है अब इस टेबल से हमें पता चलता है यहाँ से कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हुए क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज आ रहा है फिर एक सडन डिप आ जाती है मैंगनीस के केस में अगर हम देखें तो आगे आयरन कोबाल्ट निकल और कापर इन चीज़ों में अगर हम इन एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें फिर डिक्रीज आता है अब ये क्यों इस तरह होता है इसको इन डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साथ भी इसको रिलेट करेंगे इसके अलावा जो तमाम के तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स मतलब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो राउंड अबाउट 900 डिग्री सी से अबाव इन एलिमेंट्स की वो क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट होती है एक्सेप्ट जेंक कैडमियम और मार्करी चूंकि ये नॉन ट्रांजिशन है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो कम होती है इसको हमने इन डिटेल डिस्कस भी किया हुआ था कि जेंक कैडमियम और मार्करी ये नॉन ट्रांजिशन क्यों है तो डी ब्लॉक में तो आते हैं इसके अलावा जो हाइयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर तो हाइयर विल बी द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दस हाइयर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने साथ नोट कर ले जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होंगे उतनी स्ट्रांगर जो है वो मेटालिक बॉन्ड होगी और उतनी ज़्यादा जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट आएगी अब मेटल्स के बारे में इलेक्ट्रॉन गैस थीरी क्या बोलती है कि मेटल्स अपने बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन सी में वो रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मेटल कैटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पेर अट्रैक्शन होती है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पूल में होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगर मेटालिक बॉन्ड होगी और जितनी स्ट्रांगर मेटालिक बॉन्ड है उतनी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये पॉइंट अपने साथ नोट कर ले अभी इस एक्सप्लेनेशन में ये हमारे काम आएगी इम्पोर्टेंट पॉइंट मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक हमने डिस्कस किया यहाँ पर ड्यू टू द इंक्रीज इन एलेक्ट्रॉन्स एंड देन डिक्रीज इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एनर्जी गेप बिटवीन फोर एस एंड थ्री डी इन केस ऑफ आयरन टू कापर अब यहाँ पर देखें स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब हम आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है क्यों इंक्रीज होता है स्कैंडियम जो है इसकी डी वन कन्फिगुरेशन है 
स्पेयर टाइटेनियम की डी टू है वेनेडियम की डी थ्री है यहाँ पर डी फाइव है तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्कैंडियम से टाइटेनियम वेनेडियम और क्रोमियम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थ्री में बढ़ रहे हैं अब थ्री और फोर एस में चूंकि एनर्जी एनर्जी गैप जो है वो कम है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था तो कम एनर्जी गैप होने की वजह से ये डी वाले इलेक्ट्रॉन भी जो है मेटालिक बॉन्ड में वो शेयर होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी और वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी अगर मैंगनीज की आप देखें तो मैंगनीज में यहाँ पर वो एक डेप आया है दिस इज ड्यू टू द वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज फोर एस टू थ्री डी फाइव ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये एक एक्सेप्शन आपने याद रखना है ये एक्सेप्शन है इस ग्रुप में तो यहाँ पर हमें ये समझ आई कि अक्रॉस द पीरियड हम जा रहे हैं तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्यों मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होती है फिर यहाँ पर आयरन से कापर तक आयरन से कापर तक जब हम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट को आपने ऑब्जर्व किया कि मेल्टिंग पॉइंट पर डिक्रीज होता है अगर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर आप देखें डी सिक्स डी सेवन डी एट और डी टेन कन्फिग्रेशन लेकिन फिर भी जो है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के अलावा भी के बाद भी क्या हो रहा है इसकी मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज आ रहा है यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन अब स्कैंडियम से ड्यू टू द इंक्रीज इन एनर्जी गेप बिटवीन फोर एस एंड थ्री डी इनकेस ऑफ आयरन एंड कापर आयरन से लेकर पेयर कोबाल्ट निकल और कापर तक क्या हो रहा है फोर एस और थ्री डी के दरमियान एनर्जी गैप इंक्रीज होता है अब जितना एनर्जी गैप जो है वो इंक्रीज होगा उतने थ्री डी वाले इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करेंगे समझ आ रही है ये बात अब ये पॉइंट तो जेन में आपके बैठ गई बैठ गई ये पॉइंट आपने अपने साथ जरूर नोट कर ली अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्यों जो है क्यों क्यों अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं एनर्जी गैप इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं रिमेंबर एनर्जी गैप जो एस और एन माइनस वन डी है एन एस और एन माइनस वन डी है उनके दरमियान एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज होता है इस चीज को आपने समझना है कि द एनर्जी गैप इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप अब अक्रॉस द पीरियड दो चीजें होती हैं एक तो ये कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं स्कैंडियम से पेर टाइटेनियम और पेर वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज इस तरह जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज होना चाहिए दूसरी बात एनर्जी गैप भी इंक्रीज होती है अगर एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाए तो फिर कम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा तो एक फैक्टर जो है मेल्टिंग पॉइंट को वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरा फैक्टर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को वो डिक्रीज कर रहा है एनर्जी गैप जैसे जैसे इंक्रीज होगा उतने जो है वो डी आरबिटाल की पार्टिसिपेशन वो कम होती जाएगी अब ये क्यों होता है इस तरह यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अक्रॉस अ पीरियड जब हम जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड जब हम जाते हैं तो क्यों एनर्जी गैप जो है वो इंक्रीज होता है अगर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर भी इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन एनर्जी गैप जो इंक्रीज होता है उसमें इंक्रीज उतनी ज्यादा आ जाती है यहां तक एनर्जी गैप में इतनी इंक्रीज नहीं आती कि वो इलेक्ट्रॉन के फैक्टर को आउट आउटवेट कर सके लेकिन यहां पर आयरन को पहुंचने के बाद पीरियड में हम बहुत आगे जा चुके हैं जिसकी वजह से एनर्जी गैप बहुत ज्यादा वो इंक्रीज होता है एन एस और एन माइनस वन डी के दरमियान तो एनर्जी गैप जितना इंक्रीज होगा उतनी इसकी पार्टिसिपेशन कम होगी इलेक्ट्रॉन की जितनी पार्टिसिपेशन कम होगी उतना वीक मेटालिक बॉन्ड होगा जितनी वीक मेटालिक बॉन्ड होगी उतनी मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट जो है वो कम होगी अब यहाँ पर आप देखें कि अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो क्या होता है वेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पहले 21 प्रोटॉन है फिर 22 है 23, 24 एंड सो वन तो न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इट होल्ड्स द इनर एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली एंड दस एनर्जी गेप इंक्रीज इज बिटवीन फोर एस एंड थ्री डी इलेक्ट्रॉन्स जो 
थ्री डी ऑर्बिटाइल्स होते हैं सॉरी और फोर एस के दरमियान एनर्जी ग्रेप अक्रॉस द पीरियड इसलिए इंक्रीज होता है कि अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं जैसे जैसे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इसकी वजह से जो n माइनस वन डी वाले ऑर्बिटाल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको न्यूक्लियस ज्यादा अपनी तरफ केंचेगा क्योंकि एन एस तो वो बाहर वाला है उसको इतना ज्यादा वो नहीं कह सकता एन माइनस वन डी को ज्यादा कहेंचेगा तो ये नीचे आएगा एन एस वाला ऊपर रह जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी गैप वो इंक्रीज होगा अब अगर एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन कम होगी मेटालिक बाउंड में अब अगर मेटालिक बाउंड में इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन कम है तो मेटालिक बाउंड वीक होगा अगर मेटालिक बाउंड वीक होती है तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज होती जाएगी तो एक द पीरियड ये मामला है अब डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जो न्यूक्लियर चार्ज है डिक्रीज होता है एंड दस एनर्जी गे बिटवीन एन माइनस वन डी एंड एन एस आर्बिटॉल डिक्रीज इज सो एन माइनस वन डी वेल पार्टिसिपेट मोर इन बॉन्डिंग अब डाउन द ग्रुप हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके नीचे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है तो फर्स्ट से अगर हम सेकंड में आ रहे हैं या सेकंड से हम थर्ड में आ रहे हैं डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप चूंकि एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज जो है डेफिनेटली डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होगा अब न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से जो एन माइनस वन डी है और एन एस है इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो भी डिक्रीज हो जाएगा अब अगर एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है तो एन माइनस वन डी की पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाएगी अब अगर एन माइनस वन डी की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा अब अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और यही वजह है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है उसके अगर हम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट को कंसिडर करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से वो ज्यादा है यहाँ पर मैंने इसको शो भी किया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ये मेल्टिंग पॉइंट अगर है तो सेकंड के ये ये वाले हैं और थर्ड के ये वाले हैं इस तरह आपने ऑब्जर्व किया होगा आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स टेल नेक्स्ट वीडियो स्टेट यून थैंक यू वेरी मच